Der Druck könnte größer nicht sein momentan, sowohl in der Champions League als auch in der Liga. Da haben wir die letzten beiden Spiele nicht gewonnen, sind nicht mehr Erster. Und hier in der Gruppenphase, überraschenderweise, ist Brügge aus drei Spielen mit neun Punkten auf der 1. Wir sind Zweiter, Punkt gleich mit Bayern, die sind Dritter. Also da steht heute ganz, ganz viel auf dem Spiel. Brügge kann sogar schon das Weiterkommen heute klar machen. Mit einem Sieg oder mit einem Unentschieden, je nachdem wie die Bayern dann spielen. Also... Hier ist heute wirklich äh, zum ersten Mal richtig, richtig Druck auf dem Kessel. Und mal gucken, äh, ob wir damit umgehen können. So, Motivation sollte da sein durch die Hymne, durch die Zuschauer und alleine die Tatsache oder der Tatsache geschuldet, dass wir heute hier gewinnen müssen, damit wir jetzt wirklich nicht schon in der Gruppenphase ausscheiden. Das wäre der super Mega-GAU. Dann würde ich die Karriere eigentlich schon abbrechen. Nein, natürlich nicht. Die Meisterschaft ist natürlich dann auch noch möglich, aber die Champions League, habe ich gesagt, das ist auch immer noch ein Ziel. Gerade Buffon zuliebe, das Ding zu gewinnen, aber... Brücke im Hinspiel war auch ganz schwer zu bespielen. Die haben uns ja geschlagen, 3-2. Da haben wir echt nicht gut, so gut ausgesehen teilweise. Und jetzt im Brickspiel müssen wir natürlich gewinnen. Ich weiß zwar nicht, wie irgendwie die Spieler dazu haben wir und auch die Anlagen. Und die erste Chance haben wir auf jeden Fall auch hier, Kesa. Und jetzt ist Talischka Vlaovic. Was macht der denn da hinten? Der positioniert sich. Das macht er und Mignolet. Das muss heute die Marschrichtung sein. Die Marschroute, die Richtung... Eigentlich alles nach vorne auf Mignolet. Das wäre also bislang eine riesengroße, riesengroße Überraschung. Die Tabelle oben seht ihr nochmal. Und ihr seht auch Tanischka. Perfekter Zeitpunkt. Um hier eins für in Führung zu gehen. Früh im Spiel. Da will er gar nichts sehen, gar nichts hören. Einfach nur genießen. Der hat eine super Schusstechnik. Ey, das ist Wahnsinn. Das ist eine richtige Waffe. So gerade aus dem Rückraum. Aus der Position, so 16, 18 Meter, das ist halt seine Position. Das ist Wahnsinn, ganz, ganz wichtig. Das wäre ein Skandal, wenn das hier in der Gruppenphase schon sein Ende findet. Oder sagen wir mal maximal Dritter, dann würden wir ja immer noch in der Euroleague spielen, aber auch selbst dann. Also für Juventus zählt dieses Jahr nur der Sieg in der Champions League, ey. Alles andere zählt nicht und ist eine große Enttäuschung, ja, abseits, okay. Aber die stehen auch nicht umsonst auf der 1, ey, Brügge momentan. Die spielen, also haben gegen uns gut gespielt. Gegen Bayern müssen sie es ja dann auch irgendwie geschafft haben. Und gegen Basakche hier, warum auch immer. Ja, man sieht es hier schon, ey. in der Mitte, die haben dasselbe System wie wir, auch Dreierkette. Und dagegen ist auch nicht so einfach zu spielen. Auch im Gegenpressing müssen wir zusehen, dass da vorne immer genug Leute haben. Und dann ist natürlich die Mitte frei hier. Kiesa, nächste Chance. Mignolet bleibt drin. Kiesa, er braucht zu lang. Das ist halt auch wieder so ein Ding, ey. Die brauchen zu lang. Junge, schieß doch einfach früher. Hier, was, was macht der da? Der wird einfach in den Gegenspieler reingebeamt. Als würde er noch einen Zweikampf machen wollen. Schieß doch einfach drauf. Aber das gefällt mir schon mal ganz gut. Auch Anderson, Tanischka. Also das ist wirklich so der Game Changer gewesen. Ich... Wünsche es ja niemandem, aber die Verletzung von Weston McKenney war sein Glück, so ein bisschen. Ne? Wichtige Tore dann geschossen bei Inter. Jetzt heute gegen Brügge unter anderem. Ich hoffe, da folgen noch ein paar mehr. Kulusewski gegen Kamo, es ist keiner frei. Doch, da ist Chiesa, schade. Und Zakaria auch wichtig, ey. Dadurch, dass jetzt Kamavinga auch ausfällt. Also wir haben normalerweise ein richtig gutes Mittelfeld, ja, mit... McKenny, mit Kamavinga, mit Pogba und wenn dann halt mal zwei verletzt sind, haben wir zur Not noch Rabio, den würde ich aber ungern spielen lassen. Da stelle ich zur Not, keine Ahnung, irgendeinen Pfosten aufs Feld, der bewirkt irgendwie so ein bisschen mehr. Aber naja, jeder Talischka, über den geht richtig viel. Kulusewski, der kann auch mit links, ja, Mignolet. Hatte der erst so ein bisschen gezögert, aber der war gar nicht so verkehrt. Ja gut, den muss er auch rein. Der kam direkt auf den Mann, also... Da habe ich mich schon arg gewundert. 
Jetzt mal gucken, Kostic mit Kesa. Ne, also Ecken bislang bis auf das eine Tor gegen Inter, da nach einer Ecke. Ist bislang noch nicht so viel bei rumgekommen, aber wir holen jetzt mal einen Freischuss raus. Das ist eine sehr, sehr gute Position. Eigentlich, wenn man es denn könnte. Ich probiere es wieder. Irgendwann muss ja mal klappen mit Paul Pogba. Ich mache halt immer gerne um die Mauer rum. Ich mache jetzt mal folgendes. Ich mache den jetzt mal hier per Außenriss. Jetzt reicht mir das. Auch so ein Ding muss mal reingehen. Das hat mit Quadratskela geklappt. Das muss jetzt auch mal hier mit Pogba klappen. Ja. Und wieder die Latte. Ich habe es noch knallen gehört. Das gibt's nicht, ey. Bisschen zu hoch angesetzt, ey. Schade. Grüner Time-Finish war da und dann klatsch. Auf die Latte. Schade, ey. Schade, schade. Da hat nicht viel gefehlt. Ja, und bei Brügge ist noch nicht so viel los. Also da ist der Stecker gezogen, kann man nicht sagen, weil der war doch nicht richtig drin. Ist auch gut so. Wenn wir das so weitermachen. Viel Ballbesitz, viele Aktionen und da ist er wieder. Da ist Talischka. Ja, wunderschön. Like a Brazilian. Überragend. Was für eine Technik. So ähnlich hat Flaovic auch letztens getroffen. So ganz kurios und ganz krumm. Da würde ich mir alle Beine brechen, ey. Und alle Muskeln zerren, die ich habe. Boah, wie geht das denn, ey? Quer in der Luft und dann Mignolet. Gut, den kann er auch vielleicht halten, aber... Jetzt schaue ich das mal an, ey. Zack, mit der Seite. Muss auch erstmal so treffen, ey. Respekt. Bisschen glücklich aber auch, dass er reingeht. Egal. Das zählt heute nicht. Es zählt heute nur der Sieg, ey. 2-0. Anderson. Anderson vor allem, ey. Anderson, Tadischka. Das ist bislang ein sehr dominantes Spiel von uns. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Brügge ist momentan. Aber, Achtung. Wie nett ich ja gerne bin, lade ich auch den Gegner dann ein zum Pogo schießen. Die brauchen auch nur eine Chance, dann sind sie wieder dran. Es ist wie in jedem Spiel, ey. Mal ein souveränes Spiel hier abliefern. Krieg ich irgendwie nicht hin. Achtung, Ecke kommt, geklärt, Bremer und jetzt mal Kostic. Ja, warum nicht? Macht sich auf den Weg nach vorne, aber nicht so. Das war nicht so gut. Achtung, Brügge kommt noch mal vor der Pause, aber Alaba. Steht bislang sein Mann und wieder. Drei gegen vier da, da vorne. Ja, Talischka, Flaovic, oh, wieder abseits. Nein. Zu spät auch wieder. Ja, aber Flaovic läuft auch zu spät los. Schau mal, hier ist ja richtig der Laufweg. Aber dann weiß er auch wieder nicht, ob er abstoppt oder nicht. Gut, da braucht er auch gar nicht verzögern. Das ist so oder so abseits, aber trotzdem. Das ist... Einfach nicht gut gemacht. Zack, oben aufgestützt. Also bislang geht ja hier alles an uns. Das ist ja Einbahnstraßenfußball. Das findest du normalerweise nur in der Kreisklasse, ey. Und wieder ganz viel Platz. Und jetzt einmal hochgucken. Talischka, da ist er wieder. Wäre er gewesen. Aber Ball ist noch heiß. Zakaria. Und dann kommt von hinten Alaba. Der steigt auch nochmal hoch. Sehr dominantes Spiel. Sehr schön. Wenn die Bayern jetzt auch noch im Parallelspiel vielleicht unentschieden spielen. Dann sind wir bislang der Gewinner hier dieses Spieltags. Aber Achtung. Das ist hier noch nicht gegessen. Obwohl wir echt eine gute, gute Taktik heute haben. Klasse Ball, Kesa. Flaovic kommt, da ist er. Nochmal einnehmen und dann, komm, schieß mal aufs Tor. Schade. Aber, ah, ich habe einen Pfiff gehört. Das gibt den Freistoß. Oh, jetzt aber. Jetzt knall ich ein Gefühl mit 130 km/h rein, ey. Das ist doch eine Position hier für Paul Pogba. Da können sich noch 10 Männer hinter die Mauer legen. Jetzt wird es aber knallen im Gebälk. So, knapp vorbei an der Mauer und jetzt aber komm. Lad auf den Lachs und rein damit. Ach, und dann ist da wieder einer dazwischen. Das gibt sich, ey. Dann zieh dich wieder zu genau. Der wäre aber gekommen. Der wäre richtig gut gekommen. Der hätte eine gute Flugkurve. Ach, Mann, das ärgert mich, ey. Dann fehlen wieder nur Zentimeter, bis der mal oben einschlägt. Aber egal, wenn ich mich über so Chancen schon ärgere, dann ist das meistens ein gutes Zeichen, dass das Spiel auch gut läuft, so aus dem Spiel raus. Das würde mich irgendwie mehr besorgen, wenn ich sage, oh, endlich mal, oh, ein Schuss, das ist das Gefährlichste, was wir bislang hatten, aber so ist es nicht. Sehr dominant bislang, Brügge, bis auf einen mickrigen Schuss da, den Kassel jetzt auch nächstes Mal mit einer Hand bitte fangen kann, ist das souverän. Und Bayern unentschieden momentan, das ich sehr gerne. Also läuft momentan alles für uns. Lass mal kurz die Info gucken. Ja, also 11 zu 2 Schüsse. Das hätte ich mir im Hinspiel oder im ja, Hinspiel gewünscht da, als wir Endbrüge gespielt haben. 
Aber jetzt müssen wir es auch weiterführen. Ey, Vlaovic ist natürlich so ein Ding, den können wir auch auswechseln, ne? Könnten wir, dass er fürs Liga, für die Liga wieder fit ist. Machen wir mal. Weil dann ist nämlich auch wieder Länderspielpause. Von daher müssen wir da auch ein bisschen haushalten. Dann kommt auch schon wieder die nächste englische Woche. Dann kommen die Bayern in der Champions League. Also da müssen wir echt gucken. Dass das nicht noch nach hinten losgeht. Und die Tabellenführung müssen wir uns dann auch noch irgendwann zurückholen. Also wir haben noch ein bisschen was hier, was wir abarbeiten müssen. Aber da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Da läuft Zakaria. Genau, den Laufweg wollte ich Zakaria. Und dann auch immer wieder die Abschüsse suchen. Ey. Auch wenn neun Schüsse geblockt werden, der zehnte Schuss, wenn der dann reingeht. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Dann sind wir hartnäckig geblieben, weiterhin dran. Aber aufgepasst, Brügge kommt. Oh, Verwirrung, Bremer. Kriegt den geklärt. Und jetzt Larsson macht sich auf den Weg nach vorne mit Kesa. Komm, das kann was werden. Ah, ja, nee, so aber nicht. So, aber leider nicht. Und dann ist das Stadtderby das nächste Spiel gegen den FC Turin. Also, Derby-Time vor der Länderspielpause. Das wird auf jeden Fall brennen. Das Stadion, Kostic, der war doch noch drin. Muss er nachsetzen. Komm, unter Druck. Kriegen sich da irgendwie befreit, ey, das gibt's nicht. Jetzt der Konter, Achtung, ja, Remchuk. Bremer ist eigentlich da, hat den auch fair. Da gibt's keinen Freischuss, da brauchst du auch keinen Vorteil pfeifen. Oder Vorteil laufen lassen. Und Brügge kommt, Achtung, über Jutla, der hat im Hinspiel auch schon getroffen. Achtung, vorbei, Kassels kommt nicht mehr hin. Und was ist das denn für ein Duseltor? Schon wieder lang mit dem Anschluss. Und schon ist das Spiel wieder unnötig spannend. Und auch wieder durch eine Situation, wo eigentlich nie im Leben ein Tor passieren darf. Nie. Da, da muss der Ball schon geklärt sein. Da, Kassels, da muss Bremer hin. Dann ist ein Dika, steht irgendwie falsch. Und Alaba, der kommt dann halt auch zu spät. Aber der darf da niemals durch zu lang. Das ist so typisch. Dieses Gegentor beschreibt bislang unsere Saison. Weitestgehend eigentlich dominant, dann lassen wir den Gegner einmal vorne rein. Sieht auch total ungefährlich aus. Und schon haben wir wieder ein oh, bisschen mehr Spannung drin. Hier 2-1 nur noch. Und natürlich sein erstes Tor. Ja, das aber nur in dem Nebensatz mal erwähnt, ey. Wie immer. Und das darf jetzt nicht sein, ey. Das sind doch so einfache Fehler. Jetzt muss ich mal gucken. Ob ich wieder hektisch auf die Viererkette umstelle. Ich bleibe bei der Dreierkette hier. Das lässt sich gut spielen. Auch wenn wir jetzt dadurch mal ein Gegentor kassiert haben. Dann kann ich nicht immer alles über den Haufen werfen. So, mal Gerd Rüder für Alaba. Ein bisschen frische Kräfte. Zur Not. Wenn ich auf Viererkette stelle, spielt Gerd Rüder rechts. Und schade, rechtes Mittelfeld. Ne? So, glaube ich, würde sich das dann stellen. Aber das will ich gar nicht machen. Ich will hier dieses Spiel gewinnen. Und ich brauche auch vorne Präsenz. Ich kann mich jetzt nicht hinten einigeln. Das funktioniert mal erstens gar nicht und zweitens schon gar nicht bei mir. So, Achtung, nächste Chance. Das meine ich. Die haben jetzt Blut geleckt. Die spielen sich jetzt Chance um Chance raus. Und kommen dann zum Ausgleich. Innerhalb von fünf Minuten. Ey, das darf nicht sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Ey, wie wir hier die Gegentore kassieren. Das ist ganz, ganz bitter. Hier auch wieder ganz viel Mann, aber die gucken alle nur zu. Die stehen alle rum am Elfmeterpunkt. Darf er sich nochmal umdrehen? Ja, kann nochmal ein Eis essen gehen oder so. Und aus Elfmetern kann Kassiert dann halt auch nichts machen. Aber, ey, alleine wie das Tor fällt. Alleine wie das Tor fällt, das ist einfach so ein Spiegelbild bislang unserer Saison. So wie wir auch die Gegentore kassieren. Einfach viel zu leicht. Und das ist auch egal, ob du Dreierkette oder Viererkette spielst. Jaremczuk. Auch natürlich sein erstes Tor, natürlich. Ey, Jungs, geil. Freut mich für euch, dass ihr euer erstes Tor macht, aber warum immer gegen mich? Und die Lücke passiert auch in der Fünferkette. Wenn du einfach zu weit auseinander stehst, ey, da kannst du auch einen Bus hinten parken, wenn da irgendwie mal eine Lücke ist. Ja, gut, aber dem werden wir uns ja auch stellen. Das werden wir auch irgendwie versuchen noch hinzukriegen. Vielleicht jetzt der Talischka, schade, aber komm, Larsson ist noch dran. Und Kesa, komm mal in Einzelaktion. Aber so halt nicht, das ist echt sehr ungefährlich. 
Aber ich meine mich zu erinnern, dass Viererkette im äh, Hinspiel, ich sage jetzt einfach mal Hinspiel, dass das gut geklappt hat, ich würde das dann auch nochmal ausprobieren. Das würde nämlich dann genau so stehen bleiben. Ja, also machen wir mal Viererkette. So ein bisschen back to the roots. Ist einfach auch halt eine Formation, die, die sehr variabel ist. Also wäre ich glaube ich ein echt Trainer, dann wäre 4, 2, 3, 1 meine Grundformation. Du kannst da so viel draus machen, ey. Kannst daraus eine Fünferkette machen, eine Dreierkette. Du kannst einen Sechser in die Abwehr reinfallen äh, lassen. Im Angriff kannst du natürlich jetzt hier aber hier noch, noch ein drittes Tor einfangen. Aber ich habe so das Gefühl, dass es bald soweit ist. Ja, Remchuk. Wichtig von Bremer und Dika und wir klären das. Aber es fehlt so ein bisschen die Idee jetzt gerade. Die stehen alle irgendwie rum wie Falschgeld, wissen nicht so recht, was sie machen sollen. Und wir kommen nicht so recht nach vorne. Jetzt vielleicht mal Getruida. Machen einen Alleingang. Er wollte Talischka winkt unten. Ja, könnte was werden. Oh, und Pogba geht dann weg. Ne? Anstatt hinzugehen, geht er irgendwie weg. So, zack mal. Ein bisschen aggressiver dazwischen. Und jetzt ins Umschalten kommen. Jawohl, da ist Larsson. Ein bisschen weit vorgelegt. Larsson! Latte! Und gleichzeitig oder zeitgleich für die Bayern durch Musiala. Das heißt, wir würden momentan nur auf Platz 3 stehen. Deswegen zusehen, dass wir noch ein Tor machen. Und jetzt nächste Chance. Talischka. Und jetzt Minioli. Jetzt packt er seine Prime aus. Jetzt ist er Prime Neuer. Jetzt hält er auf einmal jeden Ball. Da müssen wir uns jetzt reinkämpfen. Nee, das geht nicht. Sechs Minuten noch. Das müssen wir heute ziehen. Alles Mögliche geben. Ah, aber dann so nicht. Das sind dann halt auch wieder Bälle... Das tut weh, das tut weh, das mit anzusehen, wenn du schon merkst und siehst, oh, der kommt nicht an und du kannst einfach nichts mehr gegen machen. Jetzt haben wir noch Gertrüder, der sich verletzt hat. Jawohl, nächster Langzeitverletzter. Ich sage ja, wir sind gerade in so einer Phase, sowohl Champions League als auch Liga, Achtung, wo es momentan wirklich nicht so gut läuft von den Ergebnissen her. Zweimal in der Liga nicht gewonnen und jetzt in der Champions League müssen wir dieses Spiel gewinnen. Und wir sind dran. Guck mal, Brügge ist aufgelöst hinten. Die, die kommen auch nicht mehr so gut raus. Du musst jetzt aber mal eine vernünftige Ecke her. Kostic, Ndika, nein. Larsson, komm. Talischka, nochmal. Der sonst immer so zielsicher ist. Pogba, oh, jetzt stehen da 30 Mann wieder vorne. 30 Mann vorm Strafraum. Ich muss die in der Abschlusssituation kriegen. Jetzt vielleicht. Larsson mit der Seite. Ne. Ich glaube, das wird nichts. Aber noch ist das Spiel nicht vorbei. Aber wir müssen nach vorne in den Strafraum. Oh, und dann sowas zum Beispiel. Glück, dass wir jetzt den Einwurf kriegen. Das wirkt alles sehr, sehr behäbig. Das wirkt nicht mehr so, als wenn wir hier noch ein 3-2 machen. Talischka, schade. Lauf nochmal durch da. Oder geht Truida. Ja, und Larsson in der Mitte. Kriegt er den? Nee. Das ist alles sehr, sehr behäbig. Ey, das fühlte sich wieder an, als würde ich mit LKWs spielen. So völlig ohne Grund. 2-2, 2-0 geführt. Am Ende pff, haben wir es dann auch nicht mehr... So zielstrebig nach vorne bekommen. Das war, ja, besonders in der zweiten Halbzeit sehr, sehr enttäuschend. Schade ich. Hat mir wirklich ein bisschen mehr ausgemalt. Ja, die Statistik ist natürlich auch wieder ein Witz, ey. 18 zu 5. Aber gut, das ist immer nur so nebensächlich. Da schaue ich einfach nur ein bisschen drauf, um zu gucken, ob das Spiel oder ob der Spielverlauf dann auch dem Ergebnis entspricht. Aber ist egal. Ein 2-2 steht am Ende und wir sind jetzt nur noch Dritter in der Champions League Gruppe. Das heißt, wir haben gegen Bayern noch mehr Druck, dass wir da gewinnen müssen. Wir haben es halt jetzt nicht mehr in der eigenen Hand. Obwohl, doch, haben wir. Aber wir müssen das Spiel gegen Bayern dann halt gewinnen, ne? Auch wenn sich das blöd anhört, aber es ist so. Spieler verletzt, Getrüder, Schulterprellung für fünf Tage, weil er wieder irgendwie, keine Ahnung, auf den, auf den Kieselstein gefallen ist, der da war. Jetzt natürlich das Derby. Und ihr seht, wir haben da auch Druck. Florenz, Turin, Udine, die sind auch alle nur drei Punkte hinter uns. Das ist sau, sau eng, aber ist okay. Es ist spannend. Und das ist das, was ich wollte. So, sieht es nämlich aus. Zwei Spiele jetzt noch, also die... Die Euroleague hätten wir sicher, aber ich will ins Achtelfinale. Ich muss jetzt gegen Bayern gewinnen. Ich muss gegen Bayern gewinnen, um es in der eigenen Hand zu haben. Ansonsten sind wir draußen. Glaube ich, weil Bayern und Brügge nehmen sich die Punkte gegenseitig. Obwohl, dann könnte ich vielleicht noch auf Brügge hoffen, aber ich darf nicht verlieren. Wenn ich gegen Bayern verliere, bin ich raus. Ich darf nicht verlieren. Ein Punkt würde theoretisch noch nicht das ausbedeuten und auch rechnerisch nicht, aber ich muss gewinnen. Also Druck steigt, Druck wird immer größer. 
Mal gucken, ob ich äh, wie Diamanten unter Druck gut geschliffen werde und äh, ich das irgendwie aushalte. Also nächstes Spiel, Derby Time, Zweiter gegen Vierter, mehr geht nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo, wenn ihr mehr Juventus-Spiele sehen wollt und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Macht's gut, ciao, ciao.